Fabrizio Birimbelli, eh, 48 anni, romano, in arte Pupazzaro, un soprannome che viene da, da mia madre, stai sempre lì a disegnare, stai sempre lì a fare pupazzi, i pupazzi pupazzi e quindi è diventato il pupazzaro. La carriera, tra virgolette, da, da pupazzaro nasce con la Roma che aveva fatto un progetto che si chiamava Roma Art, chiedevano ai tifosi di fare qualcosa, quindi ho cominciato a fare dei disegni su, su Totti, Rossi e Rudiger, e Rudiger l'ha visto e lo ha, lo ha ripubblicato, la, lo, lo ripubblica su, su Instagram. La cosa più, più bella, più, anche più surreale che, che è successo è che sono stato contattato da un museo russo eh, in occasione dei mondiali di, di Russia del 2018 e eh, l'Accademia Nazionale di Belle Arti di San Pietroburgo. C'era una, una sala con tra l'altro dei quadri, copie magari di eh, dell'800-700 di quadri di Raffaello oppure di Scobolo eccetera con tutti questi pannelli con tutti 46 mi sembra quadri di, di vari calciatori, insomma, ho portato della Roma, la Ingolan Salà e poi Totti e De Rossi, insomma, sono riuscito a, 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 a piazzarli, insomma, per forza, ho detto, cioè, se no non si fa la, la mostra. Lo stile col quale ho iniziato a, a, a fare queste cose è, è uno stile epico, questi sono tutti quanti ritratti in stile 800, russi, chiaramente aggiungendogli poi qualche dettaglio anche sul... Eh, taglio e baffi e cose che fossero comunque che possano riportare al, all'epoca però a me piace comunque anche sperimentare cose nuove e mh, ci stanno anche tanti altri stili che comunque mi, mi appassionano come per esempio quello delle stampe giapponesi rappresentazioni sempre di calciatori sempre epiche comunque sempre guerrieri sono però di, di altra epoca e di altro di altra location ultimamente ho provato a fare anche una cosa inversa cioè piazzare artisti, poeti, filosofi, eccetera, in ambito calcistico. E anche qui mi piace aggiungerci delle, dei particolari, no? tipo c'è l'uomo vitruviano che è guardaline, ehm, le, le, le ossa del, del piede, ho provato a eh, far combaciare qualche caratteristica fisica o comunque di, di, di gioco, di atteggiamento, con delle caratteristiche dei supereroi che siano riconoscibili, no? magari le... Tipo le, 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 le movenze di Bagnets un po' snodato possono essere, eh, si rifanno a Mr. Fantastic. E questo qui invece è un'altra un, un cosa, per esempio un altro amico della Roma che è eh, Ruggero Rizzitelli. Questo fa parte di un progetto che, che ho fatto con eh, Stefano eh, Aufieri e i ragazzi del 16 Bira con la birreria romana. Abbiamo fatto una serie di, eh, di birre, la, il progetto si chiama Io sono leggenda, che sono una serie di birre con le etichette dei, eh, con alcuni giocatori della Roma leggendari intesi non come magari mh, i più forti o i più, ma sono quelli che sono più ricordati da, dalle persone. No? In occasione di, della, della giornata dell'arte, che è appunto il World Art Day, che è oggi, ho preparato una, una cosa specifica, che, che quindi che è ovviamente insomma, legata alla Roma e ovviamente legata a una nuova, eh, un nuovo filone di, di cose che sto, che sto facendo che sono delle vetrate inglesi dell'Ottocento. L'inizio è questo, meglio, questo qui. Quindi che poi si solitamente si comincio con i visi, chiaramente. Parto da, da delle foto, però comunque alla fine è tutto quanto disegnato a mano poi alla fine. Questo qui è per esempio il livello soltanto di, 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 di sporcatura del, del tratto. Queste per esempio sono tutte quante le ombre del viso. E poi questo qui è la, la colorazione di base, no? Dell'incarnato in pratica. Tutti quanti i livelli sono, c'è cioè un livello che è il tratto, che è la parte nera, e poi sotto c'è tutti quanti i, i colori, no? Queste qua sono le labbra, le ombre, queste sono alcune luci e ombre sul viso. È tutto un lavoro, diciamo, a stratificazione. Scelgo sempre delle, delle facce, delle, ovviamente partendo da, 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 da foto, eh, scelgo sempre delle espressioni che siano abbastanza corrucciate, lavorando con, con i livelli, poi, poi dare una cosa che, che mi piace sempre fare, poi per sporcare un po' i, i disegni. E quindi ho messo una corona, sì, perché diciamo, e sì, sopra c'è scritto, c'è un 5, divina 5, che è il 5 divino. E c'è, ecco, anche qui c'è un piccolo particolare, questi sono i colori del San Paolo. Ero, ero piccolo, quindi, però il secondo scudetto me lo ricordo abbastanza bene. E è stata una cosa, almeno anche dai racconti poi di, di mio padre che mi ha passato questa passione, è, è stato quello che ha cambiato proprio la nostra storia. Non c'era veramente l'idea che potessimo arrivare chissà dove. Invece con Falcao abbiamo, ci siamo riscoperti che invece potevamo essere veramente forti, veramente protagonisti. Mm -hmm.